ওকে দেখো এবার আমি ঠিক করে দিচ্ছি এখানে বাংলা হচ্ছিল সংখ্যাগুলো ইংরেজিতে নিয়ে এসছি আমি প্রথমে মানের উদ্যোগে সাজিছি তারপর দেখলাম কটা সংখ্যা আছে না দেখছি আমি সাতটা সংখ্যা আছে সুতরাং এন হচ্ছে সেভেন অযুগ্ম সংখ্যা তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মিডিয়ান বা মধ্যমা কি হবে না এন প্লাস ওয়ান বাই টু বা আমি বলতে পারি যে এন প্লাস ওয়ান মানে কত এন এন এর সংখ্যা হচ্ছে সাত মানে এন এর মান হচ্ছে সাত তাহলে সাত প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সরি সরি সাত প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে কত হলো আমার এটা কত হবে সাত প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে আট তাহলে আট ভাগ দুই সেটা ইকুয়াল টু কত হয় সেটা হচ্ছে চার অর্থাৎ এই চতুর্থ মান চারতম মান অর্থাৎ এটা ফোর্থ ফোর্থ টার্ম বা চারতম মান ঠিক আছে এক দুই তিন চার এই চারতম মান যেটা এইটাকে বলবো আমি এই একশো সাত এইটা হবে আমার কি না আমার মধ্যমা বোঝা গেল তাহলে ফোর্থ টার্ম ফোর্থ টার্ম মানে হচ্ছে একশো সাত সেটা হচ্ছে আমার মধ্যমা তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তোমরা তাহলে এবার চলো পরের অঙ্কটা দেখা যাক দেখো দুই নম্বর বলছে কিছু পশু বয়স ছয় দশ সব বছরে দেওয়া আছে ছয় দশ পাঁচ চার নয় এগারো কুড়ি আঠেরো বয়সের মধ্যে মানে নির্ণয় করি আগের অঙ্কটা মতো একই অঙ্ক দেখো এখানে তাহলে কি প্রথমে আগে মানে উদ্যোগে সাজাবো তারপরে আমাকে দেখতে হবে কটা সংখ্যা আছে দেখো দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা সংখ্যা আছে এক্ষেত্রে এন যুগ্ম অযুগ্ম এন হচ্ছে যুগ্ম তাই তো তাহলে সে এই জন্য এটা দুটো অঙ্ক একই রকম দিচ্ছে আগেটা দেখলাম আমরা এন অযুগ্ম ছিল এখানে এন যুগ্ম তাহলে এন যদি যুগ্ম হয় তাহলে তার ফর্মুলাটা আমাদের ইউজ করতে হবে তো চলো আমি অঙ্কটা ডাইরেক্ট করব মানে ইয়ে করব না শুধু জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি তোমরা নিজেরা করবে তাহলে এন যদি যুগ্ম হয় তার ফর্মুলা কি বলেছিলাম না এন বাই টু তম মান এবং এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম মানের গর ঠিক আছে এভাবে লিখেছি আমি এন বাই টু প্লাস এন বাই টু প্লাস ওয়ান এর গর এন বাই টু টার্মটা কত অর্থাৎ এন মানে আট তাহলে ফোর্থ টার্ম এবং ফিফথ টার্ম তাহলে ফোর্থ টার্ম এবং ফিফথ টার্মের গড় হচ্ছে আমাদের উত্তর হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখতে পেলাম কি না ফোর্থ টার্ম এবং ফিফথ টার্ম এর গড় তাহলে প্রথমে আগে মানে উর্দ্ধ করবে তোমরা সাজাবে মানে উর্দ্ধ করবে সাজানোর পরে যে ফোর্থ টার্ম এবং ফিফথ টার্ম বেরোবে অঙ্কটা থেকে ফোর্থ টার্ম এবং ফিফথ টার্ম যেটা আসবে মানে উর্দ্ধ করবে সাজানোর পর থেকে তাদের দুটো গড় বের করলেই উত্তর পেয়ে যাবে তিন নম্বরটা কি বলছে না চোদ্দো জন ছাত্রের ব্যাপ্ত নম্বর হলো বিয়াল্লিশ একান্ন এরকম ভাবে নম্বর দেওয়া আছে চোদ্দো জন এখানে বলে দিয়েছে চোদ্দো জন ছাত্র ঠিক আছে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে মানে অর্থাৎ এন ইকস টু চোদ্দো এখানে বোঝা গেল এন ইকস টু এখানে চোদ্দো আমাকে বলেই দিয়েছে তাহলে এই মানগুলোকে আমি প্রথমে মানে উর্ধক্রমে সাজাবো দিয়ে তারপরে এন ইকস টু চোদ্দো দিয়ে আমি যুগ্ম না অযুগ্ম দেখতে দেখে বুঝতে পারছি যে এন হচ্ছে যুগ্ম সংখ্যা তাহলে সেই যুগ্ম সংখ্যার ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব ঠিক আছে দেখো আমি এবার এইটাকে মানের উর্ধক্রমে সাজিছি যে চোদ্দোটা সংখ্যা দিয়েছিল সেই চোদ্দোটা সংখ্যাকে আমি মানের উদ্যোগক্রমে সাজিয়ে পেলাম দেখো বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তোমরা বইটাকে ফলো করো তাহলে বুঝতে পারবে এইভাবে আমি মানের উদ্যোগক্রমে সাজিছি এবার যেহেতু বলে দিচ্ছে এন কি যুগ্ম সংখ্যা তাহলে এন সরি এন কত ছিল চোদ্দ অর্থাৎ চোদ্দোটা রাশি আছে সেই জন্য এন সমান চোদ্দ তাহলে এটা কি যুগ্ম না অযুগ্ম সংখ্যা এটা যুগ্ম সংখ্যা সেই জন্য আমি ইভেন্ট লিখলাম ঠিক আছে তোমরা পরিষ্কার করে খাতা সাজিয়ে লিখবে আমি এখানে বোঝানোর পর বসে এরকম বলছি তাহলে এন সমান চোদ্দ ঠিক আছে যেটা ইভেন্ট নাম্বার বা যুগ্ম সংখ্যা তাহলে যুগ্ম সংখ্যার যেটা আমি পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কি এন বাই টু প্লাস এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম সংখ্যা যেগুলো পাবো তাদের গড় দেখো এন বাই টু করলে কি পাচ্ছি দেখো সাত পাচ্ছি তখন চোদ্দ বাই দুই তাহলে চোদ্দ বাই দুই করলে কত পাচ্ছি আমি সাত অর্থাৎ সেভেন্থ টার্ম ঠিক আছে এটা কিন্তু সেভেন্থ টার্ম সাত সংখ্যা নয় কিন্তু সেভেন্থ টার্ম মানে এখান থেকে সাততম সংখ্যা কোনটা না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই চুয়ান্ন দেখো চুয়ান্ন এই এটা হচ্ছে সেভেন্থ টার্ম তাই তো তাহলে আর একটা কি বলেছিলাম এন বাই টু প্লাস ওয়ান সেটা এন বাই টু প্লাস ওয়ানটা অবশ্যই এইথ টার্ম হবে তাই তো এন বাই টু যদি সাত হয় তাহলে তার সঙ্গে এক যোগ করলে কত হবো আমি আট হবো তাহলে এইট টার্ম 
অর্থাৎ এইথ এইটথ টার্ম এখানে কত হবে না চুয়ান্নর পরের সংখ্যাটা এখানে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন পর্ব সেই জায়গায় তাই কিন্তু এখানে আটতম সংখ্যা যেটা থাকতো সেটাই তাহলে এদের গড় বের করতে হবে তাহলে এদের গড় করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে না চুয়ান্ন প্লাস পঞ্চান্ন বাই তাহলে চুয়ান্ন প্লাস পঞ্চান্ন বাই দুই করলে কত দাঁড়াচ্ছে দেখো তাহলে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন যোগ করলে একশো তাহলে একশো নয় বাই দুই ঠিক আছে এটা একশো নয় কে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত দেওয়া হবে দেখো চুয়ান্ন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এদের মধ্যমে কত হবে চুয়ান্ন পয়েন্ট ফাইভ বোঝা গেল এটা হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক করার নিয়ম ঠিক আছে তাহলে পরের অঙ্কটা দেখা দেখা যাচ্ছে গেল চার একটাও সেম অঙ্ক পাঁচ পাড়ার ক্রিকেট খেলে আমাদের স্কোর হলো এগুলো হচ্ছে সব স্কোর ঠিক আছে সাত নয় দশ এগারো এগারো আট সাত 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 দশ এরকম প্রত্যেকে রান করেছে ঠিক আছে এবার এইগুলোকে তাহলে আমি কি করতে হবে প্রথমে উর্ধক্রমে সাজাতে হবে তো একই অঙ্ক উর্ধক্রমে সাজিয়ে তারপরে আমাকে সেটার গড় বের করতে হবে তার আগে দেখতে হবে যে এন সংখ্যাটা কত এন অর্থাৎ কত কতগুলো টার্ম আছে এখানে বা কতগুলো সংখ্যা আছে সেটা দেখে নাও তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো অর্থাৎ এগারো জন প্লেয়ারের এগারোটা স্কোর দেওয়া আছে তাহলে দুটো টিম আছে এগারো জনই বাইশ অর্থাৎ এন ইকলস টু বাইশ এখানে সেটা যুগ্ম না অযুগ্ম তাহলে এন যুগ্ম তাহলে সেই যুগ্ম ফর্মুলাটা বসিয়ে আমাকে করতে হবে কিন্তু তার আগে মনে রাখতে হবে যে মানের উর্ধক্রমে যেন সাজানো থাকে প্রত্যেকটা রাশি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে পরেরটা দেখা যাক যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে বলো আমি পরে নেক্সট ভিডিও করার সময় বা অন্য সময় জায়গায় আমি এটাকে আবার কোষে দেখিয়ে দেবো যাই হোক তো পাঁচ নম্বরটা দেখি বলছে নিচে সত্তর জন ছাত্র অর্থাৎ এখানে এ নিকষ্ট সত্তর সেটা বলে দিয়েছে ঠিক আছে সত্তর জন ছাত্রের ওজনের পরিসংখ্যা বিভাজন ছক থেকে ওজনের মধ্যমান নির্ণয় করি অর্থাৎ এখানে কার কত ওজন সেটা দেওয়া আছে অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যা চার অর্থাৎ চারটে তেতাল্লিশ হবে এখানে ঠিক আছে এখানে তেতাল্লিশ চার মানে কি চারজনের ওজন হচ্ছে তেতাল্লিশ তাহলে এটাকে যদি আমি সাজাই তাহলে কিভাবে লিখবো না দেখো এখান থেকে মানের উদ্যোগক্রমে এটা দেওয়াই আছে ঠিক আছে তাই তো তাহলে আমি লিখবো কি করে সেটা চলো দেখি একবার আচ্ছা দেখো এখানে আমরা তেতাল্লিশ 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 চারবার তেতাল্লিশ লিখতে হবে তার সঙ্গে আবার ছয় বার চুয়াল্লিশ লিখতে হবে এইভাবে আমরা অঙ্ক না করে এটা একটা করার একটা সুন্দর ছক আছে সেই ছক অনুযায়ী আমরা অঙ্কটা করব চলো দেখি তাহলে কিভাবে করবো দেখো দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে ছক বানিয়েছি একটা ওজন ছাত্র সংখ্যা আর ডান দিকে কি লিখেছি সেটা পরে আসছি দেখো ওজনের যে ওই ছকটা দিয়েছিল আমাকে সেটাই আমি এইভাবে বানিয়েছি তেতাল্লিশ জন তেতাল্লিশ কেজি ওজন ছাত্র সংখ্যা কয়জন চারজন চুয়াল্লিশ কেজি ছয়জন এরকম এদিকে আছে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ডান দিকে ক্রমযৌগিক এখানে বানানটা ভুল আছে বানানটা তোমরা ঠিক করে নেবে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যায় প্রথমটা হবে চারজন দ্বিতীয়টা চার প্লাস ছয় কেন চার প্লাস ছয় সেটা বলছি তাহলে চার প্লাস ছয় করলে কত হবে দশ জন দেখো এইখানে চুয়াল্লিশ কেজি এই এটাকে বলে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি হবে না চার প্লাস ছয় তারপরটা কি হবে না এই চার প্লাস ছয় প্লাস আট বা চার প্লাস ছয় তো আমি করেই ফেলেছি দশ তাহলে দশ প্লাস আট করবো ঠিক আছে দশ প্লাস আট মানে আঠেরো তারপরেরটা এই আঠেরো প্লাস চোদ্দ ঠিক আছে তাহলে চোদ্দ আট যোগ করলে কোথায় আঠেরো দশে আঠাশ আর চারে বত্রিশ ঠিক আছে তারপরেরটা হবে এই বত্রিশ প্লাস বারো ঠিক আছে তাহলে বত্রিশ হাজার যোগ করলে কথা হয় চুয়াল্লিশ তারপরটা কথা হবে চুয়াল্লিশ প্লাস দশ সমান কথা হবে চুয়ান্ন তারপর একটা চুয়ান্ন প্লাস এগারো সমান কথা হবে পঁয়ষট্টি আচ্ছা তারপর একটা পঁয়ষট্টি প্লাস পাঁচ সমান কথা দাঁড়ালো সত্তর দেখো টোটাল কতজন ছিল টোটাল কিন্তু সত্তর জন সেটা বলে দিয়েছিল ছাত্র সংখ্যা টোটাল সত্তর জন তাহলে এইভাবে আমরা সত্তর জনের হিসাবটা পেলাম ঠিক আছে চুয়াল্লিশ কেজি ওজনের ছিল মাত্র ছয় জন কিন্তু আমরা যখন এইভাবে এটা ক্রমযোগিক নয় ক্রমযোগিক বানাতে হবে আমাকে এই নয় ছক করে ঠিক আছে তাহলে ক্রমযোগিক বানাতে গেলে কি করব না এইভাবে এইভাবে যোগ করতে 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 যাব তাহলে এক্ষেত্রে এ নিকলস টু কত এ নিকলস টু কিন্তু সত্তর তাই তো তাহলে সেটা যুগ্ম না অযুগ্ম সেটা হচ্ছে যুগ্ম সংখ্যা সুতরাং যুগ্ম সংখ্যার আমার ফর্মুলাটা কি ছিল না ফর্মুলাটা ছিল এন বাই টু এবং এন বাই টু প্লাস ওয়ানের কি গড় তাই তো এন বাই টু প্লাস ওয়ানের গড় তাহলে সেটা কত দাঁড়াচ্ছে এন বাই টু মানে কত দাঁড়াবে সত্তর বাই দুই সেটা সমান সমান কত দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ তাই তো তাহলে পঁয়ত্রিশতম টার্ম কোনটা এবার দেখো পঁয়ত্রিশতম ফিফ 
पैतम विभाजन छक्त दर्घ्यर मध्यमा निर्णय करी आगे अंक एकदम ही एक ही अंक अंक ओजन देखने व्यसर दर्घ्य देखे ठीक है छात्र संख्या मैं परिसंख्या मैं कटा आज बदले कि लिखे व्यसर दुर्ग नलर व्यस और एखने की लिखे परिसंख्या ठीक है छात्र संख्या बदले लिखे की परिसंख्या व्यसर नम्बर गो लिखे और ये कत कटा आज से लिखे ठीक है तरह क्रमजुगिक परिसंख्या बेर कर क्रमजुगिक परिसंख्या बेर कर मोट जो है एन 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 एर संख्या से क्षेत्र में एन जी जुग्म है तो एरक एन बु एवं एन बु प्लस वन गड़ और एन जी अजुग्म है जस्ट एन प्लस वन बु तेल अंक बुझते आशा करी तुम्हारा निजेरा करते ठीक है ये भिडियोते पर्यत पर भिडियोते बाकी अंकगल अर्थात सात थे बाकी जो कटा अंक है चौदह पर्त से कटा अंक हमें पर भिडियोते कर तो आशा करी तुम्हारा एखे बुझते पे सब अंकगल तुम्हारे भिडियो केम लगलो एट नतून धरण भिडियो तैरि कर भिडियो केम लगलो से तुम्हारा अवश्य कमेंटे जाओ जदि भारत लेगे थे तभी परवर्तकाल भिडियोगो ये करब कि जी तुम्हारे को सजेशन थे से ही सजेशन दीते ही भिडियोगो तैरि करतेबारे मत ही बारे बी चैनल के चैनल के सबसक्राइब करो और भिडियोगो के लाइक करो और बंधुर मध्य एट दाओ जो एर एक चैनल आज जेखने तुम्हारे एरक सहाज्य करा हे ठीक है अनेक अनेक धन्यवाद भिडियो के देखार जन्े